Bueno. Voy a aprovechar que salió ahora hace nada el DLC de Stellaris First Contact para empezar una partida. Realmente este juego casi no lo di. Yo probé un poco hace bastante tiempo. Eh, cuando estuvo gratis un fin de semana. Y bueno, me había gustado y al final pues me lo pillé. Así que... Lo que voy a hacer es empezar una partida nueva porque no recuerdo nada y había avanzado apenas tres horas. <coughs> Tampoco tengo todos los DLCs. Eh, no sé si desde aquí los puedo ver, pero... Bueno, básicamente tengo First Contact y un par de ellos más, pero poca cosa. Así que vamos a hacer una partida que va a ser mi prácticamente First Contact también, como lo juego. Y para que sea... un poco me cambio los pajaretes para que sea un poco eh, familiar voy a empezar con estos que son los que empiezan en la tierra felicidad por Población ciudadana. Xenófilo. Derrochadores. Adaptables. Contenido descargable. Ah, mira, si está por aquí. Ah, es lo descargable que afecta a esta raza. Y de estas tres, tengo cero. <risa> no. No. Y no. Correcto. A ver. Plain Twitch. Sí que la tengo. Ah, como está por la tienda ya. Perfecto. <coughs> no estoy seguro de si se verá en el vídeo. Creo que sí. Pero, básicamente... Tengo el First Contact, Necroids, Ancient Relics, Anniversary Portraits, que creo que está gratis, de hecho está gratis efectivamente, Galaxy Edition, Plantoids y la banda sonora. O sea que no tengo gran cosa. Vale, pues vamos con... Ah, si está aquí la lista, joder. Está aquí la lista. Vale, perfecto. Tamaño de la galaxia. Vamos a ponerla pequeña. Forma de galaxia. No sé qué es el barrado. Vamos a probar esa. Imperios de ya. Vamos a poner cuatro de momento. Mm, va, cinco. Porque a la dificultad vamos a poner un nivel por debajo, ya que es mi, mi primera partida. Vale. Pues eso, vamos a reaprender todo el paso a ver las novedades de First Contact, que para mí no serán novedades porque no notan la diferencia, pero bueno.
esto es un sello de esto y poco más vale Good day, Madam President. I am Veer, a prototype synthetic intelligence. My job is to offer advice and assistance as we seek our destiny among the stars. An excellent decision. You will have my full... Building a star empire can be a daunting task. To help get things started, I will be providing instructional missions that cover the basic steps necessary to establish ourselves as a successful interstellar power. Via the market screen, we can buy and sell resources. At first, this is merely an internal market. But if enough empires establish contact, I expect they might form some sort of galactic market. The situation log displays a list of all currently available special projects, archaeology sites, and various other points of interest. New items will likely appear as we begin exploring the galaxy. Vale. Mandato completo a final del periodo 0 de 1. Se ha elegido el presidente, está el pueblo prometido a comer un asiento mensual de bienes de consumo a un mínimo de más 6. Estoy en más 9. Pero bueno, pone aumentar. Por valor de 6 meses. Da más ciencia, sumo, no, unidad. Vale. Y son dos sistemas. Debemos explorar los sistemas de los vecinos. Para ello selecciona la nave científica desde el breviario o haciendo clic en la propia nave. Vale, que es el breviario. Breviario. No sé dónde está. In the Fleet Manager, we can create templates for our military fleets. As our fleets grow in size, these templates make it easier to quickly order replacements for any losses they may have sustained. Aquí tal vez? No. Y tampoco. Bueno, eh, buscamos la nave a mano y ya está. Ya está, ¿no? This is our science ship, Correct. which is used to survey astronomical objects such as planets in a star system. A planet needs to be surveyed in order to make its resources visible. Vale, aquí que tenemos casco, blindaje, escudos, potencia de camuflaje, sondear, investigar. automático son bien también vamos a irnos a otra parte con la nave científica seleccionada abre el mapa de la galaxia cómo se abre el mapa de la galaxia campeón ah, aquí está el breviario vale atajo o oh, a ver correcto Vale, a ver, mapa de la galaxia. Y aquí está. Vale. Tenemos Alpha Centauri que tiene mundos potencialmente habitables y este de aquí que por algún motivo lo veo ha ah, de ser por estar conectado por la vía esta vale pues alfa centauri sondar sistema vale sondar el sistema Bla, 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 bla. Y este es simplemente 
<coughs> aumentar la producción de eso. Vale, vamos a ver cómo está la tierra. This is our home world and the capital of our <coughs> empire. The planet summary screen, which we are currently looking at, provides an overview of the planet's important statistics and allows us to set a designation if desired, as well as the option to automate the planet. Había, había visto una guía que decía algo de... Ahí está, las barricadas y demás. Máximo de distritos más dos, máximo de distritos más tres, y se crea uno de población. Era este que recomendaban hacer rápido para sacar población, aunque todavía no saben muy bien qué daba. Here we see a breakdown of this planet's population, divided into layers, or strata. Vale. This is where we manage all ground forces on this planet. This screen also tracks how much devastation or damage the planet itself has suffered. The holding screen provides an overview of all the holdings on this planet. This... Vale. Um, pues le damos al play. To overcome the vast distances that separate star systems, our scientists have developed the hyperdrive. This device permits travel at speeds far exceeding that of light between systems connected by hyperlanes. Vale. Hay forma de ir a ver dónde está. Aquí. Ahí está. Con la co. Y no debería tener... The technology Aquí screen estamos. is where we will be directing our research efforts. Technologies are categorized into three different fields, with each field typically having three available research options. Vale. Aquí tenemos... Velocidad de investigación... ¿Esto por qué lo resaltan? De lo que la función, adictos adicionales, campañas. Otro que no se va de unidad, mensual, tal. Sando administrativa. Vale. Pero como suelen recomendar, voy a tirar primero por los de velocidad. Y aquí lo mismo. Y esto es todo lo que tengo inicialmente. Vale. Military fleets are used to protect our emerging empire from threats, or to expand our glorious rule through force of arms. One of our science ships has just surveyed a world that would make an excellent candidate for our first colony. It is of the same planet class as our home world, so our colonists should be quite comfortable there. Clima húmedo, continental 90%. Volcán activo, selvatopida, selvatopida, fuentes termales, cascadas, acantilados, maseta, tierra negra. Vale. Y del resto no me deja ver nada más. Pero decía que tenía población alienígena, ¿no? No sé cómo era eso, pero... Eh, como 
nunca enfermo, la verdad. Ahí. Eh, A ver, quiero que hagas lo que estabas haciendo. Sondar toda la... Sondar automático. Ah, ahí estamos. Ah, pero es la galaxia entera, que tampoco se lo quería. Somos de vida simples. Igual son bacterias, cosas así. de la expansión nueva esto debería pillar esto vale, me gusta que se pause automáticamente cada vez que hay un cacharro de esos este planeta se pueden construir edificios adicionales no. aquí está subir a esto que sería una tarjeta de trabajar en estas cosas vale, no sé eh, asumo que tendré que hacer esto de energía como voy tengo de sobra pues nada que construya eso Dos era la flota. Uno, dos. Astilleros, no sé por qué no se pone. Tres la exploradora. This is our construction ship, which is used to construct space stations. When an astronomical object, such as a planet, has been surveyed, we can order this ship to build a research station or a mining station to exploit any resources it may have. Esto queda 8 de eso, 8, 4, 2, 7 de energía, pinta muy guay. Y, y ya está. Pues supongo que lo propio sería hacer algo aquí. Ah, pero ya tiene... Ah, vale, estaban aquí los números. Minerales... Vale, supongo que realmente podría dar la construcción automática y que se gestione. 
¿Qué vas a hacer? A ver. Construir en Neptuno, en Urano y en la Luna. Mm, vale, no sé por qué se orden. Pero ok. La 3. La 3 está aquí. Con el sondeo automático. Mm. Vamos a encontrar restos, así un científico para iniciar la exploración. The archaeology window shows details of the currently selected archaeology site. After progress is made, you can still go back and read previous stages by clicking the rune icons. Vale, suena bien. No puedes caer haciendo centros arqueológicos fuera del imperio. Ah, vale. O sea que necesito pillar esta zona para mi imperio. Eso era con la constructora, puede ser. Bases estelares en sistemas no reivindicados, vale. Solo se construyen órbitas de una estrella, bla bla bla. Vale, o sea que. Vale, que son de lo primero, vale. Entonces tú estás investigando, tú estás construyendo y vosotros estáis en base principal para consumir poco. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Yo soy de los tiros, la vida inteligente mía por su ausencia. Vale, en la tierra... Eh, ¿Lo de quitar esto? Ah, ya me deja. Pues venga. es un coste de energía, igual podría realmente ir quitando ya todo esto. Porque no tiene mantenimiento. We have found an anomaly. From time to time, our science ships will make these discoveries while surveying alien worlds. Anomalies can be researched by a scientist if their skills are up to the task. Well done. The first survey of a star system beyond our own has been completed. We now have access to planetary data that the astronomers on our home world could only dream of a mere generation ago. Now that we have begun exploring our neighboring stars, it might be time to extend our reach. A star base can be built around stars in surveyed systems to expand our borders, allowing us to claim new regions of space. I can't help but notice that our navy is a bit on the weak side. We are certain to face many threats in the galaxy that will require some form of military response. We may want to consider building a second science ship. This. Vale, Jesús. Eh, a ver, segunda nave científica. Eso es en el cuatro. No. Eso es en. This is our system's star base. These upgradable stations mark star system ownership. And are most often tasked with producing all types of ships. No, I guess it's okay. Should we occupy ourselves with producing various naves? Vale, and how do we produce? 
Ah, hay que pinchar en estas cosas. Vale. Sí, el astillero es este, ¿no? Vale. Pero no es pensando ahí. Ah, está aquí. Aquí abajo. Defensas y astillero en sí. Vale. Entonces, que una nave científica. Y yo diría de hacer otra de construcción. Tenemos recursos para ello. Vale. Entonces, esto es tarea. Aumentar la flota. Y bases estelares. Vale. Vamos primero con bases estelares. Entonces, vamos con la constructora. Base estelar. Ahí. Bien. Y luego teníamos en aumentar flota, hacer cinco corbetas y poner un almirante. Entonces, esto era en la estación. Uy. Vale, vamos a cancelar esto. Corbeta. Y no tengo más. Estoy ganando de esto, sí. Pues nada, vamos a dejarlo así. I have important information for you. Ah. Vale. The victory screen lists certain conditions that we can strive to fulfill to ensure that the legacy of our star nation will endure for as long as there is intelligent life in the galaxy. Qué presión que ya al principio te están diciendo que tu imperio va a ganar. <risa> vale, es por puntos, ok. Double the science ships means double the fun. Oh, I haven't been We have a brand new science ship, but no scientist has been assigned to command it. My programming insists that I should point out the benefits of adding an organic scientist component to the mix. Vale. Entonces, eso donde será. Tecnología, facciones, reunificación, especies líderes, mercado. Tendría que ver todo eso con calma, ¿no? The leaders tab lets us hire, vale, dismiss, and assign okay. idle governors, scientists, admirals, and generals. Arqueólogo. Investigación, investigación, investigación. Pues nada, el arqueólogo. Ah, no. Pero estos son los que ya tengo. Reclutar. Vale. Tenemos... Velocidad de investigación, velocidad de investigación de anomalías y velocidad de investigación informática. Vale, voy a pillar el de anomalías. Vale, los líderes cuestan unidad. Y unidad estoy ganando bastante, así que sin problemas. Bien. Y epa. Vale. Eh, como este sistema ya está ocupado por ese, tú vas a... Sondear aquí. Good. The scientist has assumed command of our new science ship and can now be sent off at our leisure to explore new systems and or meet some grisly fate. Vale. Desde que nosotros humanos empezamos a buscar en las estrellas nuevos hogares, próxima estación de Oribea, ha sido un sueño inocente. Un lugar en el que mirábamos con optimismo, al que mirábamos con optimismo, un nuevo hogar. Por desgracia, con la mejora de nuestros telescopios, nos dimos cuenta de que el planeta probablemente era un infierno helado y anclado por las mareas, algo que se ha confirmado hoy. Pero aún queda esperanza, el planeta tiene todos los elementos necesarios para ser habitable, solo necesita un empujoncito. 
Vale, esto... Da unidad y lo fija como terraformable. Y este otro... Lo mismo. No entiendo la diferencia. Vale. Y todo lo que quieres on habitable planets are sometimes blocked, preventing their exploitation, clearing a blocked feature. Vale, déjame ver. Aquí ya está todo investigado. ¿No? Vale. Y tú venías a construir la base estelar para reclamar a este sector, ¿no? Vale. Vale, esto ya lo subí. Entonces. Ah, y tenía esto. Ah, pero. No puedo investigar esto por culpa del otro. Vale. Pues. Bueno, nada. Tira. Eh... Ya volveré. Esto. Por valor de seis meses, está se ha elegido el presidente total, porque bla, 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 bienes de consumo a un mínimo de más seis por mes. Ya lo subí. ¿Verdad? Luego aumentar la flota y tengo que pedir un almirante. Base estelar está en ello y característica despejada. Eso ya lo estoy haciendo. Aquí. Vale, haré un edificio más. De aquí voy justito. De esto. Mantenimiento del trabajo, 12 de eso, pero gano de lo otro que es de lo que menos tengo. Venga. Y lo subimos un poco. Vale. Y en el astillero. En el astillero. Necesito unas corbetas. Vale. ¿Qué pasó con las anomalías? Yet another impediment to our galactic ambitions has been dealt. Vale. Excellent. As you can see on the galaxy map, the borders of our empire have expanded to include the system where we built our new starbase. Correct. Vale. Y ahora que tengo eso. Tú ponte a construcción automática y tú que estás en porción porción está bien pero después de eso querría ver lo de lo del yacimiento este y para eso tengo que asignar un arqueólogo. Vale, nada, que vaya ahí. Quiero priorizar esto, a ver qué voy descubriendo. We have the ability to manually design new ships in the ship designer screen. This is a fairly straightforward process, though one that can be fully automated if we so wish. 
We should now be ready to extend our great civilization to a second world. This will require the construction of a colony ship. Vale. Entonces, castillero. Nave colonia, me faltan materiales para llegar a 200 aquí. Vale, me esperaré. Y diseñar naves. Corbeta. Sin secciones. Y se puede dar autocompletar. A ver. All the ships in use within our empire are designed here. New hull sizes and compact. Vale, nuevo diseño. Corbeta. Vale, que es para cambiar partes. Aquí arriba tengo nada que meter. Aquí. con estos no se pueden que son pero bueno esto es más variado dejadme ver este es interceptor vale pues entonces a este le ponemos que quiera decir Blindaje y deflectores. Blindaje. Pues blindaje. Que está aquí. Y deflectores aumentar escudos, ¿no? A ver. Correcto. Vale. Pues vamos a ponerte así. Vale. Y. Y ya está, ¿no? Como... No lo he diseñado. Estos gastos de flotas, nada. Eran el F9. Um, vigilante. todo listo y ahora eh, mejor automática sí me parece bien y good guardo. job the ship design has been added to our database and can now be vale vale investigación en ingeniería. Conde, dicho lo cual. Through the claims interface, we can spend influence to lay claim to star systems owned by others. Having a claim on a system gives us a valid casus belli against the owner, allowing us to declare war for the purpose of conquering it. Vale. Esto abre mercado, esto abre mercado también, abre mercado. Mercado, mercado. Esto abre bien indicaciones. The tradition screen displays the tradition ah. trees available to our empire. A tradition tree must first be adopted before any traditions within it can be unlocked. 
y esto aumenta cositas por nivel. Vale, eso está bien. Y está haciendo efectivamente arqueología, así que eso es perfecto. Construyendo estación. Buscaban mm. de yacimiento. Y eres arqueólogo, así que perfecto. Y tú estás en movimiento. ¿Por qué vas a sondear? Vale. Estaba con las tradiciones. Esto es. Vale. The relics screen allows us to view and activate our relics, and also to enact decisions making use of minor artifacts. Vale. Y aquí tenemos. Descubrimiento, que queremos investigar mucho. Vale, descubrimiento que da. Velocidad de sondeo, uy, suena muy bien. Que luego lleva a enlaces del banco de datos. Más alternativas de investigación, más niveles científicos, más científicos y menos mantenimiento. Me gusta. Sí. ¿Y hay algún motivo para no usar más de estos? ¿Cómo va esto? No entiendo esta probabilidad de abandonar nave científica. Entiendo que será la probabilidad de encontrar una nave científica abandonada. Bueno, voy a tirar por aquí. Sí. Ah, pero esto es instantáneo. Vale. Vamos a dejarlo así. Esto saca esto y están investigando todos, así que todo perfecto. Esto de aquí no sé ni qué es. Ah, son otros recursos. Batería oscura, zro, metal vivo, cristales raros, gases exóticos y matas volátiles. Con el tamaño de interfaz que tengo bien podían estar aquí despegados, no hay una opción para eso. No. Puedes mandar enviados a otros imperios para que ocupen tareas diplomáticas, representando a la comunidad y tal. Pero no conozco otros imperios, así que nada. The species screen lists all types of nominally intelligent beings we have encountered. We can toggle species to display only citizens of our empire or all known denizens of the galaxy. Vale. The species rights list allows us to customize the citizenship and living standards of a certain species, amongst other things. Vale. Y... El astillero está parado. Me hacía falta la colonizadora. Vale. La tierra terminó ya de hacer aquello, así que... Ya debería tener uno más de población, pero como no sé bien cómo se gestiona, imagino que se habrá colocado automáticamente en alguno de estos. Vale. Nave colonia construida y dos corbetas. 
y corbetas me hacen falta 206 para hacer las dos que me falta vale construction complete Mining stations are used to extract the minerals and strategic resources of the object they orbit. Ah, so que esto me da energía. Me está siendo investigando. The faction screen gives an overview of the populace's political leanings. Be aware that shifts in the social political climate may give rise to factions. Details on faction sizes, attractiveness to our pops, and how content they are can also be found here. Vale. No investigación. A ver, tenemos. Exoesqueletos autopropulsados, velocidad de construcción en planetas o avances minerales. Ah, robótica suena muy bien. Pero este me cunde también para aumentar esto que no está muy bollante venga el gestor de la sociedad está bloque cleared here empire wide edicts Practices that can be enforced by spending some of our resources can be enacted. Vale. Anomaly found. Impacto masivo. Pues igual que antes. Investiga. A ver qué sale. Vale, esto es. Para este momento. Dura hasta que se cancele, aumenta la investigación, pero aumenta el mantenimiento. Y me cuesta de más esto. ¿Qué va? Y esto es relativamente barato. No está mal esto. Vale, o sea... Creo entender que si hago así, el exceso me costaría unidad. A ver. No, no me lo pone. Bueno, en fin, que se quede así. The Policies tab covers Government Policies which have wide-ranging effects on how our empire is run. Vale. The colonists have all been transferred to the new colony ship and her captain... Vale. Colonizador, ¿dónde estás? Este. Pues, ¿qué tienes para colonizar aquí? Esto de aquí, ¿no? Sí. Pues... Coloniza... Este. Sí. Blocker cleared. We have a colony ship, and we have found... Esto sí.
con una nave. Construction complete. A ver, un momento. Al final de seis meses. Vale, llevo tres, ¿no? Ok. Esto estoy investigando ahí. El tema de las corbetas ya lo puedo hacer. Y la colonia se está haciendo. Vale. Entonces, astillero, hazme dos corbetas. Bueno, sí, de las nuevas, ¿por qué no? Pues son más caras. Vale, y me hacía falta un almirante, que es ahora en la sección de líderes. Almirantes. Coste mantenimiento, mantenimiento naves, mantenimiento naves. Hmm. Pues voy a pillar este. Vale. Ya se va a construir ahí, una de construcción. No estás haciendo nada. Research, congratulations on having colonized the new world. Our colonists are now in the process of building their first settlement, but it will take time for them to become self-sufficient. Vale. Entonces... No sé nada. Y esto tiene bastantes recursos. Yo creo que voy a venir aquí. No puedo porque no está sondeado del todo. Pero igualmente, vente para aquí. O no. ¿Cuándo te queda para terminar de, de sondear esto? Es que no sé cómo verlo. No sé cómo verlo. Y aquí tengo alguna otra cosa que hacer. Está todo construido ya y Marta no tiene nada. Y si pincho en esto, hay estación minera, no hay recursos que extraer con una estación de investigación. Vale, pues sí, que vaya, que vaya al otro lado. Que se coloque cerca del, del sol. Vale, y... Ahí sin más. Y quería... Aquí, el planetito este. Vale, están trabajando en ello. System survey complete. Vale. La nave científica terminó. Por lo tanto, la nave de construcción... Ya puedo hacer eso. Y la científica... Vale, esto parece que es un, un punto de bloqueo interesante. Que son de... Eso. Y... Y creo que lo voy a dejar por aquí. Como primera aproximación ya está bien, ¿no? Están todos ocupados, eso está, tal y cual. Vale, vamos a hacer una revisión final. Vale, aquí me falta 
asigna a la flota o al almirante. Good. We now have a small but capable space fleet that should serve us well in the event of any unexpected hostile encounters. Vale. El yacimiento de este capítulo 1. Cristales de las militares. El organismo Power. Tanto de masiva tenían varias colores las estrellas. Vale. ¿Esto cómo va? Vale. Mola. Eh, eso está. Esto no sé por qué no avanza. No sé muy bien cómo hacer que avanza tampoco. Y esto, la colina está fundando ya. Anomalías no hay. Eso está. Rango segundo. Bien. Sube puntuación. Mercado ya lo vi. The planets and sectors screen provides an overview of all our colonized worlds, their pops and their resource output. As our empire grows, it can be organized into sectors, which are helpful for administering larger empires. Sectors can be automated here, and if they are automated, they can be given a specialization and resources to enable planets within them to construct their own buildings. In the expansion planner, we find nearby habitable planets that may present opportunities for colonization. We can build colony ships and issue them orders directly from this screen. In the contact screen, we see a detailed list of all the various empires we have encountered. Their opinions of us are visible at a glance, and we can quickly and easily engage in diplomacy. Vale, pues así nos quedamos. <laughs>